എല്ലാവർക്കും ക്ലോച്ച് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സെം ബി കോം ബി ബി എ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ബി എൻ എം ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കിന് വരെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് വേറെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാം മീൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം ചാപ്റ്റർ വൺ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ മീൻസ് വി ക്യാൻ ഫോം എ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ കമ്പൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് വേരിയസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് എഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതായത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സെവൻ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സെവൻ ഇതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയ അഡീഷനുണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇതും എന്താണ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന അതായത് നമ്പേഴ്സും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റീവ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ തമ്മിലുള്ള ഈക്വാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ഫൈവ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഈക്വലിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് പറയാം ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഇതെന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷന്റെ ടൈപ്സ് കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഇക്കൽ എം എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുന്നതാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണ് വൈ ഇസ് ഇക്കൽ എം എക്സ് പ്ലസ് ബി കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ എ ബി റേസ് ടു എക്സ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുന്നതിന് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നും ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ മീൻസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ എ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോം ആലോചിച്ച് വെക്കാം മേ ബി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെല്ലാം വന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എനി ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ടു ബോത്ത് സൈഡ് ഒരു ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈനസും ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതൊരു നോൺ സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒരു ഇക്വേഷനുള്ളത് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആർ ഫസ്റ്റ്
ഈ സൈഡിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈക്വലിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സൈൻ എപ്പോഴും മൈനസ് സൈൻ ആവും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി അതായത് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്കിത് ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണോ കിട്ടുന്നത് അതെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിനോട് എയ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എക്സിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കാം അതായത് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇപ്പം എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരും ഇനി നമ്മളിത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതും സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോൾവായി ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ടു നോക്കാം ഫൈവ് ടു നമ്പേഴ്സ് വോ സം ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫൈവ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതോ ഒരു രണ്ട് നമ്പറിന്റെ സമ്മ് ഫോർട്ടി ഫൈവും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈവും ആണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് അറിയാത്ത നമ്പർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ഫൈവ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് മൈനസ് ഫോർട്ടി അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി വരും അതായത് മൈനസ് മൈനസും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ട്വൻറ്റിയും വേറെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ഈ ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ